เราไปดู Follow Me Follow Star กันต่อครับในช่วงเช้าวันหยุดแบบนี้นี่นะครับเราพาคุณผู้ชมไปดูกีฬาแปลกๆครับกีฬาแปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเพื่อเอาใจเช้าวันหยุดแบบนี้เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายครับก่อนที่จะออกไปทำบุญกันในช่วงเช้าวันนี้ติดตามได้ใน Follow Me Follow Star ครับนับถอยหลังกีฬาโอลิมปิก2016เหลืออีกเพียง17วันก็จะเริ่มต้นขึ้นวันนี้คอลัมน์ของเราเช้าวันหยุดไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่แข่งขันกันในโอลิมปิกค่ะแต่ว่าเน้นที่กีฬาแปลกหรือว่ากิจกรรมสนุกสบายคลายเครียดที่บางคนแทบจะไม่เคยนึกถึงว่ามีอยู่จริงๆบนโลกใบนี้ค่ะเริ่มกันที่เชสบ็อกซิ่งแค่ชื่อก็งงแล้วละว่าตกลงจะหมักรุกหรือว่าชกมวยกติกามี2แบบด้วยกันสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ทั้งการชกบนสังเวียนหรือว่าจะรุกคาดกันในเกมบนกระดานเป็นการสลับการระหว่างชกมวย1ยกแล้วก็เล่นหมักรุก1ยกค่ะแต่ว่าแม่เอามาโยงกันได้ยังไงล่ะคะเนี่ยกันที่ไซเคิลบอลแทบจะยกสนามฟุตซอลมาหมดทุกอย่างต่างกันแค่ตรงที่ว่าคุณต้องอยู่บนจักรยานเท่านั้นดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจะเก่งตัวเล็กหรือว่าชํานาญจักรยานเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะต้องผสมทั้งสองทั้งสั่งเขาดีกันใช้หลอฟาดผ่านประตูกันแบบนี้ละค่ะดูกันที่ด็อกเซอร์ฟิงกีฬาแปลกชนิดนี้เหมือนการโต้คลื่นทั่วไปแต่ข้อบังคับสําคัญก็คือจะต้องมีน้องหมาอยู่บนระดับโต้คลื่นด้วยเท่านั้นแต่ไม่รู้อันไหนที่ยากกว่าการระหว่างโต้คลื่นหรือว่าดูแลเจ้าตูกแก่นแน่ละนะคะมาถึงกีฬาหรือว่าควรจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมกันดีเพราะว่านี่คือจ่ายเล่นผับกิ้งขยักกิ้งเทศกาลใหญ่ที่ผู้คนจะแข่งขันกันภายเรือขยักที่เป็นฟักทองยักษ์กันอย่างสนุกสนานนิยมเล่นกันในเดือนตุลาคมเฉลิมฉลองเทศกาลฮัลโลวีนนั่นเองค่ะที่เอาเฮาส์เรซซิ่งใกล้เคียงที่สุดกับการพายเรือหัวปอดท้ายบ่ายในบ้านเราค่ะกติกาก็คือคนเขียนจะต้องปิดตาส่วนคนที่นั่งในกล่องจะต้องนั่งมองและบอกทางใครถึงเส้นชัยเกาะชนะค่ะและมาถึงกิจกรรมของผู้ที่คลั่งไคล้แฮร์รี่พอตเตอร์กันบ้างเรียกกันว่าคุยดิชเหมือนในโลกพ่อหมดแม่หมดที่จะเคโรลิงแต่งเอาไว้ทุกประการค่ะเพียงแต่ว่าต้องวิ่งแข่งกันจริงๆแทนการห่ออยู่บนไม้กวาดอย่างที่เห็นกันในหนังนั่นเองค่ะและก็ให้สมกับที่เป็นกีฬาแปลกมาดูกันที่อันเดอร์วอเทอร์ฮอกกี้ชื่อก็บอกภาพก็ฟ้องกันอยู่แล้วเป็นการเล่นฮอกกี้ที่เพิ่มความยากลำบากในการตีให้มากขึ้นกว่าเดิมเมื่ออยู่ในน้ำแถมไม้ที่ใช้ตีก็ยังสั้นกว่าอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ความทรมานของคนตัวเล็กเป็นกีฬาที่เรียกว่า The w o l f ทอซิ่งหรือว่าโยนคนแรกนิยมมากตามผับบาร์ในตักแดนกติกาคือใครที่สามารถจะโยนคนตัวเล็กไปให้ได้ไกลที่สุดคนนั้นชนะแต่ว่าต้องโยนลงบนบ่อเท่านั้นนะคะส่วนกีฬานี้ wife carrying หรือว่าวิ่งแบกภรรยาผ่านสิ่งกีดขวางเราได้เห็นกิจกรรมนี้กันเป็นประจำทุกปีซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างจริงจังระดับจิงแชมป์โลกกันเลยข้อได้เปรียบก็คือคุณสามีจะต้องตัวใหญ่แข็งแรงส่วนภรรยาตัวเล็กแล้วก็จะต้องวิ่งท่านี้กันเท่านั้นถึงจะคล่องตัวก่อนในรักเมียหรือต้องการกำจัดเมียก็จะได้เห็นกันแงะเนี้ยละค่ะและปิดท้ายกันที่ชีสโรลลิงกินหลักกลิ้งชีสเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นงานประเพณีได้ดุเดือดแล้วก็บาดเจ็บกันเป็นประจำทุกปีใครที่จับก้อนชีสติ้งก่อนเป็นผู้ชนะเคยมีสถิติบันทึกเอาไว้ว่าก้อนชีสที่กลิ้งลงมานั้นมีความเร็วสูงสุดถึง112กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะดูธรรมดาแต่ก็สุดแสนจะอันตรายกันเลยดังนั้นชมเพื่อความบันเทิงบางอย่างเขาก็ห้ามล่องเลียนแบกกันละ